ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദി നേഴ്സ് ക്യൂൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ടൈം ടേബിളിലുള്ള ഈ ആഴ്ചയിലെ ടൈം ടേബിളിലുള്ള നമ്മുടെ ആൻജൈന അതുപോലെ മയക്കോഡൽ ഇൻഫാക്ഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിൻസുകളും എക്സാമിന് വരുന്നതും വന്നതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അറിയുന്ന പലരും ഉണ്ടാവും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇത് അറിയുന്നവർ ഒന്നും കൂടെ കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ആ പോയിൻസുകൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഞ്ചേന അതുപോലെ മയക്കാട് ഒരു ഇൻഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ചേന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ കൊറോണറി ആർട്ടറിയിലുള്ള ഒക്ലൂഷൻ അതായത് അത്രോസ്ക്ലിറോട്ടിക് ഡിസീസ് മൂലം പ്ലേക്ക് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരു ഫാറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ആ കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അഞ്ചേന അഞ്ചേന ഉണ്ടെന്നും അതുപോലെ മയക്കാട് ഇൻഫാക്ഷനും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഹാർട്ടിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഹാർട്ടിലെ ബ്ലഡ് വെസൽ ഹാർട്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഇപ്പൊ കൊറോണറി ആർട്ടറി മെയിൻ ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഉണ്ട് അതുപോലെ റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ലെഫ്റ്റ് മെയിൻ കൊറോണറി ആർട്ടറി അഗൈൻ ഡിവൈഡ് ഇൻഡു ലെഫ്റ്റ് ആന്റീരിയർ ഡിസെൻഡിങ് ആർട്ടറി ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് സർക്കം ഫ്ലക്സ് ആർട്ടറി അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് ആന്റീരിയർ ഡിസെൻഡിങ് ആർട്ടറി അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സർക്കം ഫ്ലക്സ് ആർട്ടറി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആൻജയിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒക്ലൂഷൻ ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആണ് ആ ഒരു കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഒക്ലൂഷൻ അവിടെ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് മെയിനായിട്ട് അഞ്ചേന അപ്പോൾ ഈ തടസ്സം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഒരു എൺപത് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ അടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മയക്കാടിൽ ഇൻഫാക്ഷനിലേക്ക് വരും കാരണം മയക്കാടിൽ സെൽ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ എം ഐയിലാണെങ്കിൽ അവിടെ നെക്രോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫാക്ഷൻ സെൽ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നതാണ് എം ഐയിൽ പക്ഷെ അഞ്ചേനയിൽ എന്താണ് സെൽ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇസ്റ്റീമിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇസ്റ്റീമിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടു ദ ഓർഗൻ അതാണ് ഇസ്റ്റീമിയ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടു ദ ഓർഗൻ അപ്പം ആ ഒരു തടസ്സം അവിടെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചേനയുടെ പെയിന് മാറുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അഞ്ചേന ഈസ് Uh, chest pain or discomfort you feel when there is not enough uh, blood flow to your heart muscle heart muscle like enough for the blood flow kittillengil namukku pain varum ee anjena pain edesoru 5 minute mathra neendu nikkullu chela cases il 20 to 25 minute vare neendu nikkarundu appo anjena namukku again divided into stable anjena unstable anjena or vasospastic uh, spastic anjena vasospastic anjena namukku again വേറെ പേരുകളുണ്ട് വേരിയൻ്റ് അഞ്ചേന അതുപോലെ പ്രിൻസ് മെറ്റൽ അഞ്ചേന അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം സ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേന അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേന സ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേന നമുക്ക് എക്സേഷണൽ അഞ്ചേന എന്നും പറയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറുന്നു നമ്മൾ നടക്കുന്നു ഓടുന്നു എന്തെങ്കിലും ഭാരപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അഞ്ചേന ചെസ്റ്റ് പെയിനാണ് സ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേന അതിന് പേര് തന്നെ ഉണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആണ് കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അതാണ് സ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേന പക്ഷെ അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉറക്കത്തിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേന ഇനി സ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേനെങ്കിൽ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രോ ഗ്ലിസറിൻ ടാബ്ലറ്റ് ഇത് നൈട്രോ ഗ്ലിസറിൻ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ അഞ്ചേനയ്ക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുക്കുന്നതാണ് നൈട്രോ ഗ്ലിസറിൻ ടാബ്ലറ്റ് അപ്പോൾ വാസോ ഡയലേറ്റർ എഫക്റ്റ് ഉള്ളതാണ് വാസോ ഡയലേഷൻ ആണ് അതായത് ആ ഒരു ബ്ലഡ് വെസ്സിൽ ഒരു ഡയലേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു വികസിച്ച് പോകുന്നു വികസിച്ച് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സംഭവിക്കുന്നു ആ ഒരു ഒക്ലൂഷൻ ഇല്ലാതാക്കുകയും നമ്മുടെ വേദന കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേനയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു അപകടകാരിയാണ് അതായത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് മയക്കാട് ഇൻഫാക്ഷനിലേക്ക് പോകും കാരണം അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേനയിൽ ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനത്തോളം നമ്മുടെ ഈ കൊറോണറി ആൻട്രി ഒക്ലൂഡഡ് ആണ് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ഒക
ചുരുങ്ങി പോകുന്നതിന് അഞ്ചേനയാണ് പ്രിൻസ് മെറ്റൽ അഞ്ചേന ഇവിടെ കൊറോണ ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഉണ്ടാകണമെന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പ്രിൻസ് മെറ്റൽ അഞ്ചേനയിൽ കൊറോണ ആർട്ടറി ഡിസീസ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അത് ചുരുങ്ങി പോകുന്നു ആ ഒരു കൊറോണ ആർട്ടറി ചുരുങ്ങി പോകുന്നതാണ് വാസോ പ്രിൻസ് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയന്റ് അഞ്ചേന സോ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേന ഇസ് യൂഷ്വലി ട്രിഗേഡ് ബൈ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അത് ഞാൻ മറന്നു പോകരുത് അടുത്ത് അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേന ഈ ഫാറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് പ്ലേക്സ് ഇൻ എ ബ്ലഡ് വെസൽ റപ്ചർ ഓർ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ കുക്കിലി ബ്ലോക്ക് ഓർ റെഡ്യൂസ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ത്രൂ എ നാരോഡ് ആർട്ടറി അതായത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഒരു അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേനയിൽ അവിടെ ഒരു പ്ലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്ലേക്കിൻ്റെ കൂർത്ത മുനകൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസലിൽ തട്ടിയിട്ട് അവിടെ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം വീണ്ടും അവിടെ ഒരു ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് വന്ന് ചേരുന്നു അങ്ങനെ എഴുപത് ശതമാനം ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേനയായി ആ ഒരു ക്ലോട്ട് എൺപത് തൊട്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വരെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മയോക്കാഡിയിൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ആയി കാരണം നമ്മൾ മയോക്കാഡിയിൽ സെൽ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മയോക്കാഡിൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ആയി സോ അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേന ഏത് സമയത്തും മയക്കാല ഇൻഫാക്ഷനിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേന ഇസ് ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് റിക്വേഴ്സ് എമർജൻസി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മറക്കരുത് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് സാധനം ഭീകരമാണ് അടുത്ത് പ്രിൻസ് മെറ്റൽ അഞ്ചേന ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അഞ്ചേന ഇസ് കോസ്ഡ് ബൈ എ സഡൻ സ്പാസം ഇൻ എ കൊറോണറി ആർട്ടറി വിച്ച് ടെമ്പറലി നാരോസ് ദ ആർട്ടറി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രിൻസ് മെറ്റൽ അഞ്ചേനയ്ക്ക് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു എക്സാം പോയിന്റ് ആണ് കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കർ നമ്മൾ പ്രിൻസ് മെറ്റൽ അഞ്ചേനയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഹാൻഡി ഹൈപ്പർ ടെൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ ഇത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാൽസ്യത്തെ കാൽസ്യത്തെ അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഈ കാൽസ്യം നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസൽസിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഹാർട്ടിന് കൂടുതൽ വർക്ക് ലോഡ് കൊടുക്കും അപ്പം ഈ ഒരു വേദനയുള്ള സമയത്ത് കാടെ വർക്ക് ലോഡ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കാൽസ്യം നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ബ്ലഡ് വെസിലേക്ക് എത്തുന്നത് തടയും അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രിൻസ് മെറ്റൽ അഞ്ചേനയെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഏത് മരുന്നാണ് പ്രിൻസ് മെറ്റൽ അഞ്ചേനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് അടുത്തത് ഇ സി ജി ചേഞ്ചസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അഞ്ചേന ഇസ് എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഓർ ഇലവേഷൻ അപ്പം അഞ്ചേനയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേനയിലും എസ് ടി സെഗ്മെൻറ്റ് ഇലവേഷനും ഡിപ്രഷനും സംഭവിക്കാം സ്ക്യൂസിങ് പ്രഷർ ഹെവിനെസ് ടൈറ്റ്നെസ് ഓർ പെയിൻ ഇൻ യുവർ ചെസ്റ്റ് അത് ഈ എം എ ഡേ ആണെങ്കിലും അഞ്ചേനയുടെ ആണെങ്കിലും പെയിൻ സെയിം ആണ് പെയിനിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നത് എം എയിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും സബ്സ്റ്റേണൽ ഈ സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റേണൽ ഭാഗത്തുള്ള സ്ക്യൂസിങ് പ്രഷർ ഒരു ബാര എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഹെവിനെസ് അപ്പോൾ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിന് എം എയിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ പെയിന് അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേനയിലും ഉണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലാസിക് അഞ്ചേന ഇസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ സബ്സ്റ്റേണൽ സ്ക്യൂസിങ് ചെസ്റ്റ് പെയിൻ ഒക്കറിംഗ് വിത്ത് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് റിലീവ്ഡ് വിത്ത് റെസ്റ്റ് ഓർ നൈസ്ട്രോഗ്ലൈസറിൻ ക്ലാസിക് അഞ്ചേന എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേന തന്നെയാണ് സ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേന എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാറും പക്ഷേ അൺസ്റ്റേബിൾ അഞ്ചേന മാറത്തില്ല അതാണ് വ്യത്യാസം ഇനി സെൽഫ് കെയർ ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് വെയ്റ്റ് ലോസ് ആൻഡ് ക്യൂറ്റിങ് ക്യൂറ്റിങ് സ്മോക്ക് ക്യൂറ്റിങ് മെഡിക്കേഷൻസ് ആൻറ്റി അഞ്ചേനൽ ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ ആൻറ്റി അഞ്ചേനൽ മെഡി മെഡിസിൻസ് അതായത് നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കും ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് മെറ്റോപ്രലോൾ ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് അതൊക്കെ ഓർക്കണം മെറ്റോപ്രലോൾ ടാബ്ലറ്റ് കൊടുക്കും അതുപോലെ കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കർ അതായത് അംലോഡപ്പിൻ ഡിൽറ്റിയാസം വേരപ്പാമിൽ ഇതൊക്കെ കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് അംലോഡപ്പിൻ വേരപ്പാമിൽ അതുപോലെ ഡിൽറ്റിയാസം ഇനി നമ്മൾ
അപ്പം സ്റ്റേബിൾ ആൻജിയനിൽ നിന്ന് മോർഫിൻ വേണ്ടി വരത്തില്ല നമ്മൾ നൈട്രോഗ്ലിസിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ വേദന അങ്ങ് മാറി കിട്ടും അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജിയനിൽ ചിലപ്പോൾ മോർഫിൻ വേണ്ടി വരും വേദന അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻജിയനിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കും പക്ഷേ എം ഐയിലാണെങ്കിൽ അതൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മിനിമം മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് എം ഐയുടെ വേദന വരുന്നത് മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ കൂടിയാണ് വരുന്നുള്ളൂ കൂ അതിൽ കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ കുറയില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് വേദന അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എം ഐ ആണോ സംഭവിച്ചതോ അഞ്ചേനി ആണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ കാർഡിയാക് മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ കാർഡിയാക് സെൽ ഡെത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എം ഐയിലാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ എം ഐ ആണോ അഞ്ചേനി ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ ഈ ഒരു പെയിനിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി തീവ്രത നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇ സി ജി എടുക്കുമ്പോൾ പറയാം എസ് ടി സെഗ്മെൻ്റ് എലവേഷൻ വല്ലാണ്ട് എലവേഷൻ എലവേറ്റ് വരും അതായത് നമ്മുടെ അഞ്ചേനിയിലുള്ളതിൽ കൂടുതൽ എലവേഷൻ വരും അതുപോലെ നമുക്ക് കാർഡിയാക് മാർക്കേഴ്സ് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒരു ത്രീ അവേഴ്സിൽ ത്രീ അവേഴ്സിൽ ത്രീ ടു സിക്സ് അവേഴ്സിൽ എലവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാർഡിയാക് മാർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് റിലയബിൾ ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് കാർഡിയാക് മാർക്കർ ഏതാണെന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ട്രോപ്പ് ഐ ആണ് ട്രോപ്പ് ഐ ആണ് ട്രോപ്പോണിൻ ഐ ആണ് മോസ്റ്റ് റിലയബിൾ അതായത് ഏറ്റവും നമ്മളൊരു എം ഐ എം ഐ ആണ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് മാത്രം പുറത്ത് വിടുന്ന എൻസൈമാണ് ട്രോപ്പ് ഐ അത് മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് മണിക്കൂറിൽ എലവേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അപ്പം നമ്മളൊരു പേഷ്യൻറ്റ് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനൊന്ന് ത്രോംബലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ഒരു പെയിൻ മെഡിക്കേഷനോ കൊടുത്തിട്ട് ബ്ലഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറാകും അപ്പോൾ ത്രീ ടു സിക്സ് അവേഴ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലഡ് എടുത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രോപ്പ് ഐയുടെ ട്രോപ്പ് ഐ കിറ്റുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തതാണ് ട്രോപ്പ് ഐ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ഐ ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ ഈ ഒരു മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ വരെയാണ് ട്രോപ്പ് ഐ എലവേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ ട്രോപ്പ് ടീയും മൂന്ന് തൊട്ട് ആറ് മണിക്കൂർ വരെയാണ് പക്ഷെ ട്രോപ്പ് ടീ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ സെൽസ് ഒക്കെ പുറത്ത് വിടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് അത്ര റിലയബിൾ അല്ല നമ്മൾ ട്രോപ്പ് ഐ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രോപ്പ് ടീ അത്ര റിലയബിൾ അല്ല കാരണം കിഡ്നി സെൽസും പുറത്ത് വിടാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ട്രോപ്പ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ട്രോപ്പ് ടീ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രോപ്പ് ഐ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് തൊട്ട് പതിനാല് ദിവസം വരെ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കാണും പക്ഷെ ട്രോപ്പ് ടീയോ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും കുറച്ചുകൂടെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് നമ്മളെ ബ്ലഡിൽ നിൽക്കുന്നത് ട്രോപ്പ് ടീ ആണ് ഇതൊക്കെ പോയിൻസ് ആണ് കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ എലവേറ്റ് ആകുന്നത് മയോഗ്ലോബിനാണ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സെൽഡത്ത് വന്നു ആദ്യം ഇലവേറ്റ് ആകുന്ന എൻസൈം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മയോഗ്ലോബിനാണ് പക്ഷെ തീരെ റിലയബിൾ അല്ല ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു എൻസൈമാണ് മയോഗ്ലോബിൻ കാരണം നമ്മുടെ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസിലൊക്കെ ഈ മയോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ട് മയോഗ്ലോബിൻ പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും റിലയബിൾ അല്ലാത്ത എൻസൈം ഏതെന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ അത് മയോഗ്ലോബിനാണ് കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഈ മയോഗ്ലോബിൻ വരികയും ചെയ്യും ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു എട്ട് പത്ത് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ മയോഗ്ലോബിൻ അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒട്ടും റിലയബിൾ അല്ല അതുപോലെ സി പി കെ സി കെ എം ബി ഇത് രണ്ടും പീക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സി പി കെ സി കെ എം ബി ഇത് രണ്ടും എൻസൈമും പീക്കായി നിൽക്കുന്നത് പതിനാറോട്ട് മുപ്പത് മണിക്കൂറാണ് അപ്പം ചെസ്റ്റ് പെയിൻ വന്നിട്ട് പതിനാറിനും മുപ്പതിനും ഇടയിലാണ് സി പി കെ സി കെ എം ബി ഇലവേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പീക്ക് അവേഴ്സ് പീക്കായിട്ട് ഇലവേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് സി പി കെ എം ബി എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ സി കെ സി പി കെ എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പതിനാറോട്ട് മുപ്പത് മണിക്കൂർ വരെയാണ് ഇത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മുതൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ അങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സാധനം അപ്രത്യക്ഷമാവും മോസ്റ്റ് റിലയബിൾ ട്രോപ്പ് ഐ അപ്പോൾ ട്രോപ്പ് ഐയേക്കാളും കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാഴ്ച വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ട്രോപ്പ് ടി ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തത് മയോഗ്ലോബിൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ബ്ലഡിൽ കാണുന്നത് മയോഗ്ലോബിൻ ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെ ബ്ലഡിൽ കാണുന്ന മയോഗ്ലോബിൻ ആ
നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമെങ്കിൽ സി പി ആർ ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് വേറൊരു കേസാണ് അപ്പൊ ഇനിയും നമ്മൾ ഇതിന്റെ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഇ സി ജി ഇ സി ജി ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ജനറലായിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ ചില പോയിന്റ്സ് വിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല കുറെ ഞാൻ വായിച്ചു വന്ന പക്ഷെ എത്രത്തോളം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് കിട്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാം അമ്പത്തൊമ്പത് രൂപയുടെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ആഴ്ചയിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ എനിക്ക് സമയം കിട്ടുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഡെയിലി നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ഡെയിലി വീഡിയോ തരാം എല്ലാ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും വീഡിയോ കൂട്ടുകാരിലേക്ക്